புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி வெற்றி பாதை தெரியவில்லையே என்று ஒருபோதும் தேங்கி நிற்காதே உனக்கான வெற்றி பாதையை உன்னை தவிர வேறு யாரால் சிறப்பாக அமைக்க முடியும் வெற்றி பெறுவது இன்றல்லேல் வேறு என்று நீ அல்லேல் வேறு யார் தன்னம்பிக்கையோடு நடை போட்டுத்தான் பார்ப்போமே அவருக்கும் இவருக்கும் கிடைக்கும் வெற்றி நமக்கு மட்டும் கிடைக்காதா என்ன நிச்சயம் கிடைக்கும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு சயின்டிபிக் அஸ்ட்ராலஜர் ஜாதக ஜாம்பவான் டாக்டர் பரணி பால்ராஜ் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் உலகம் எங்கும் பாலும் புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என் உள்ளம் கணிந்த பணிவான காலை வணக்கத்தை உருதாக்கி மகிழ்கின்றேன் சார் இந்த ஜோதிட துறையில உங்களுடைய அனுபவம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கடல் போன்றது இல்லைங்களா அதுல இருந்து ஒரு சில முத்துக்கள் ஒரு சில அனுபவங்களை எங்களுக்கு கூட பகிர்ந்துக்கோங்க சார் அதாவது நிறைய தொலைக்காட்சியில முன்வைத்திருந்தாலும் கடந்த வாரத்திற்கு முந்தின வாரம் ஒரு தம்பி என்னை பார்ப்பதற்காக நிற்குன்ற அலுவலகத்துக்கு வந்திருந்தார் ஏற்கனவே அந்த தம்பி ஒரு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்னை சந்தித்து ஜாதகத்தினுடைய அமைப்பை நிறைய கருத்து கணைகளை முன்வைத்தேன் எல்லா அமைப்புகளையும் சொல்லியிருந்தாலும் அவர் ஒரு பெல்ட்ரஸ்மா வீடுகளை கட்டி பண் மடங்கு நல்ல ஐஸ்வர்யமாக கோடிக்கணக்கிலே சம்பாதித்து நல்ல சிறப்பாக இருக்கிறார் இருபத்தொன்பது வயதுக்குள்ளே எல்லா லைஃப்பில் அவர் பொருளாதாரத்தில் நல்ல செட்டில் ஆகிட்டார் அவருக்கு இந்த அன்றைய காலச்சூழலில் திருமணம் நடக்கலை போன்ற ஒரு இடத்திற்கு முன்னாடி சொல்லும்போது எல்லா வகையிலும் ஒரு ஒரு அமைப்பு இருக்குது தம்பி ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிளாக் மார்க்குனா திருமண வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் பார்த்து அமைக்கணும் அமைக்கும்போது என்னிடத்துல அவசியம் வந்துடுங்க நான் பார்த்து அமைச்சு கொடுக்குறேன் மைனஸ் இங்க இருக்கு அது பிளஸ் ஆன அமைப்பா பார்க்கணும் சரிங்க ஏன்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமா உங்க இடத்துல தான் வருவேன்னு சொல்லிட்டு ஆனா என் இடத்துல அவர் வரல கடந்த ஒரு ஆறரை மாதத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு திருமணம் நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு கடந்த வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் தான் என்னை சந்திக்கிறதுக்கு நெற்குன்ற அலுவலகத்துல சென்னையில என்னை பார்க்க வந்தான் வந்து பார்த்தெடுப்பினே அந்த தம்பி வந்த நினைவு உண்டு ஆனா ஜாதகத்தினுடைய அமைப்பு என்ன சொன்னன்னு எனக்கு தெரியல கட்டத்தை கொடுக்கறேன் கட்டத்தை கொடுத்தோன்னா தம்பி உங்களுக்கு திருமண தோஷம் இருக்கு பொருளாதாரத்தில் நிறைய உயர்ந்திருக்கணும் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதித்திருக்கிறையா நல்லா இருக்கேன் திருமண வாழ்க்கை வரும்போது உங்களை வர சொன்னேன் என்னப்பா நடந்ததுன்னு கேட்டேன் ஐயா எனக்கு ஆறரை மாதத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் நடந்துருச்சு அப்படின்னு சரி வர முடியலன்றது ஒரு வருத்தம் அவருக்கு இருந்தாலும் ஜாதகத்தை கொடுத்துட்டாரு என்ன ஏன் பதில் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் ஜாதத்தை கொடுக்கறான் பார்த்தெடுப்பில் தம்பி ரெண்டு பேருக்குமே பொருத்தமே கிடையாது இது எப்படி இல்லையா ரெண்டு மூணு ஜோசியர்களை அணுகி நான் பொருத்தம்லாம் ஓகேன்னு சொல்லித்தாயா பண்ணன் ரெண்டு மூணு ஜோசியரை அணுகி பார்த்தது புண்ணியம் இல்லை ஒம்பது பொருத்தம் பத்து பொருத்தம் பார்த்து அந்த புண்ணியம் கிடையாது ஆனால் வாழ்க்கையை உனக்கு தோஷமாயிடணும் இந்த பெண்ணு உனக்கு சூட் ஆக மாட்டான் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அந்த தம்பி கதறி எழுதிட்டு அடுத்த வாரத்தை நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அவங்க இடத்துல வரலை விதி கண்ண மூடிடுச்சுன்னு தானே அந்த இடத்துல சொல்ல முடியும் ஐயா எனக்கு வந்து என்னுடைய மனைவின் ஒரு உயர்ந்த அதிகாரியினுடைய பெண்ணை தான் நான் மனம் முடித்தேன் ரொம்ப பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருப்பா என் மனைவி வந்து அவருடைய ஒவ்வொன்றும் வர்ணிக்கிறார் அவர் எனக்கு சொல்லவே சிரிப்பாக இருந்தது இருந்தாலும் நீண்ட நிற கூந்தல் அவ்வளோ அழகான பெண்ணு எனக்கு கிடைச்சது இந்த பூ உலகத்தில் சொர்க்கத்தையே அனுபவித்த மாதிரி இந்த ஆறு மாதத்தில் ஆடி மாதம்னு ஒன்று வந்தது இல்லைங்களா இப்போ ஆடிக்கு போனவா என்னுடைய வாழ்க்கையே ஆடி போச்சு அதாவது மாமியார் வீட்டுக்கு அமுச்சு வச்சாங்க அதற்கு பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கையே ஆடி போச்சு என்ன ஏன்னு கேட்டேன் வாழ்க்கையில் இவங்க தான் பிரிவினைங்கிறத கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ இல்லைனா நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லை நாளை அப்போ போன பொண்ணு வரமாட்டேன்றா கூப்பிட்டேன் எவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்டது காரணம் என்னன்னா இவருக்கு இருக்கிறது தாய் தகப்பன் இல்லை தகப்பன் கிடையாது வாழை வாழை விட்டுட்டு ஓடிட்டார் தன்னுடைய தாய் தன்னுடைய மகனை பேணி காத்து இத்தனை ஆண்டுகளை நல்லா ஐஸ்வர்யமாக வளர்த்து அந்த தாய்க்கு மன ரீதியான டிப்ரெஷன் மைண்ட் இருக்கு இருந்தாலும் மாமியார் கூப்பிட்டு தன் பையன்கிட்ட மருமங்கிட்ட சொல்லும்போது உன்னுடைய அம்மா அந்த வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா என் பொண்ணு அங்கே வந்து வாழாது ஒன்று தனி கொடுத்தனை வச்சுரு ஐயா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கடவுளை விட ரொம்ப தெய்வத்துக்கு நிகர அதை விட பன்மடங்கு நேசிக்கிறது என்னுடைய தாய் தான் எதை வேணாலும் சொல்லுங்கம்மா நான் என் தாயை விட்டுட்டு நான் நல்லா போக முடியாது என் மனைவியும் அதே மாதிரி தான் நான் நேசிக்கிறேன் எனக்கும் அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது இல்லை இல்லை அப்படின்னா தான் என் பொண்ணு உங்கள் வீட்டில்
ஒரு ரூம்பை பார்த்தா தனிமையில் இருக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ ஒரு பயத்தில் இப்போ கடந்த ஒரு மூணு வருஷமாக அப்படி இருக்கிறாங்க டிப்ரெஷன் மைண்டில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தாயை நான் எப்படியா விட்டு விலகுன்னா அப்போ இவர் ஜாதகத்தில் அந்த இருந்தமா பிரிவினை தோஷம் என்பது வந்துடுச்சு அதற்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் வேணும் காரணங்கிறது ஒரு உணவு கருவூணம் இல்லாமல் காரணம் உருவாகாது அந்த தம்பி பிறந்திருப்பதை பாருங்களேன் மேசலக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறார் மேசலக்கணத்துக்கு ரெண்டுல சுக்கரனும் குருவும் அப்ப குடும்ப ஸ்தானத்திற்கு அந்த குருவும் சுக்கரனும் ஆறு எட்டாக வரும் லக்னத்துக்கு வந்தால் பாக்கியாதிபதி ஜனாதிபதி கூடி இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம வாய்கிலேயே கணக்கு போட்டு பார்க்கலாம் ஆனால் இங்கே மைனஸ் பாயிண்ட் ரெண்டாவது அந்த சுக்கரனை இயக்கக்கூடிய நட்சத்திராதிபதி இந்த மேசலக்கணத்துக்கு ரெண்டு சுக்கரன் ஆட்சியிலிருந்து அந்த குருவோட கூடி அந்த சுக்கரனை இயக்குற நட்சத்திராதிபதி ஏழு கூடிய கலத்திரக்காரகன் கலத்திர ஸ்தானாதிபதி சொல்லக்கூடிய சுக்கரன் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பவனி வந்தார் அப்போ அம்சத்துல பாருங்கள் அந்த சூரியன் ராகுவோட கூடி இருக்கிறது தோஷமே அப்போ வாழ்க்கை இங்கே தோல்வி காணணும் முதல் வாழ்க்கை தோற்றும் மறு வாழ்க்கையால் தான் இவர்களுக்கு வாழ்க்கை சுபிக்க வேண்டும் என்பது விதிப்பை சனியினுடைய தாக்கம் நல்ல வலிமையா இருந்தது அப்போ மனைவியினுடைய ஜாதகத்தை பாருங்களேன் அப்போ மேச லக்கணத்திற்கு ரெண்டாவது இடம் தான் ரிசவ் லக்கணமாக தன்னுடைய மனைவியினுடைய ஸ்தானம் எழுந்திருக்கு ரிசவ் லக்கணத்திற்கு ஒல்லு மாரக லாபாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய குரு பதினோரு பதினொன்னுக்குடைய லாபாதிபதி இளையதாரத்துக்கு உண்டான ஸ்தானாதிபதி ஏழாம் இடத்துல அந்தனன் தனித்தவர்ந்தால் அபகீர்த்தி மெத்த உண்டு என்பதை சொல்லுவதை போல நடைமுறையில ராகு திசையில குரு புத்தி பிரசன்ட்ல ஏழுக்குடைய விருச்சக லக்கணத்திற்கு கலத்திர ஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் நீசம் அம்சத்திலையும் அதே வர்கோத்தம நிலை பெற்று நீசதாரையில் இருந்து ராகு ஓட கூடியிருந்தது அம்ச கட்டத்து அப்போ யாரை திருமணம் செய்தாலும் இந்த பெண்ணுக்கு இரண்டாந்தாரத்தால தான் வாழ்க்கை இந்த பையனுக்கும் அந்த நிலை இருக்கும் பொழுது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஊட்டி இருந்தாலும் உணர்த்தி இருந்தாலும் அவருடைய நிலைப்பாடு என்னை சந்திக்க வரல அப்போ விவாகரத்தினுடைய நிலையில இன்னைக்கு தள்ளப்பட்டனுடைய நிலை இதற்கு என்ன காரணம் இவர் வந்து மலையளவு புரியாத கர பையம்மா இந்த மேசலகணத்துக்கு ரெண்டுல குருவும் சுக்கரன் அடமண்டான கேரக்டர் யாருக்குமே அசைந்து கொடுக்காதவன் தன்னுடைய மனைவி போற போக்கல எல்லாம் அசைந்து கொடுக்கிறார் காரணம் என்னன்னா ஏழாம் இடம் கலத்துற ஸ்தானம் இவருடைய ஸ்தானத்துல அந்த பெண் ஜாதகத்துல ஒரு இழிச்ச வாய்ந்தான் ஒரு கணவனா வாய்க்கணும் நிகதி அப்ப ஏழு குடையும் செவ்வாய் நீசதாரையில் அமர்ந்திருக்கு இப்ப நீங்களே சொல்றீங்க ஜாதகம் வலியது விதி வந்து அவங்க கண்ணை மறைச்சிருச்சுன்னு அந்த மூணு ஜோசியருடைய கண்ணை மறைச்ச அந்த விதி அவர் உங்க கிட்ட வந்திருந்தா உங்க கண்ணையும் மறைச்சிருக்காதா மறைத்திருக்குமா மறைத்திருக்காதா இடைவேளைக்கு பிறகு தெரிந்து கொள்வோம் இணைந்திருங்கள் அமைப்பாலும் <laughs> அந்த எழுத்து பிரகாரம் தான் நடந்தே தீரும் என்பது எழுதப்பட்ட விதி எவ்வளவு தூரம் ஊட்டினாலும் உணர்த்தினாலும் கடந்த ஒன்றரை வருடத்திற்கு முன்னால் அந்த தம்பியினுடைய ஜாதகத்தை பார்க்கும் பொழுது படிப்பில் ஓரளவுக்கு மைனஸ் தான் அவருக்கு ஆனால் பொருளாதாரத்தில் இருபத்தி ஒன்பது வயதுக்குள்ள பல கோடி ரூபாய் சம்பாதித்து ஏராளமான செல்வங்களை தேடி சிறப்பாக வாழக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பொருளாதார மேன்மை இருந்தாலும் வாழ்க்கைங்கிற ஒரு பிளாக் மார்க் அவர் ஜாதகத்தில் குடும்பம் தனம் வாக்கு ஸ்தானத்தில் ஏழாம் இடம் கலத்திர ஸ்தானம் வீக்காக இருந்ததுனால அவருக்கு இருக்கிற ஒரே மைனஸ் பாயிண்ட்டு மனைவி தான் அப்போது ஒரு கௌரவம் அடிக்கடி அந்த தம்பி சொல்லும் பொழுது ஐயா கௌரவ ஸ்தானம் எனக்கு நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கான்னு வந்த முறைக்க கௌரவ ஸ்தானாதிபதி அவருக்கு உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் கேதுவோட ஒரு அமைப்பில் கேது கேது ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்தாலே அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் கௌரவங்களும் பங்கம் ஆகணும் விதி ஐந்தில் ஒரு பாவக்கோள்கள் ரெண்டாவது ஏழாம் இடம் அவருக்கு மைனஸாக இருக்கு அவர் வந்து பிடிவாதக்காரர் தான் யாருக்குமே அசைஞ்சு கொடுக்காத ஒரு தன்மை இருந்தது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தன்னுடைய மனைவி கட்டணத்தில் இருந்து அந்த பெண்ணுக்காக அப்படியே அடிக்ட் ஆகிட்டார் விட்டு கொடுத்து ரொம்ப கீழே இறங்கி போறாரு காரணம் என்ன வாழ்க்கை நடத்தணும் அந்த பெண்ணுடைய ஜாதகத்தில் விருச்சகலக்கணத்திற்கு ஏழுக்குடைய செவ்வாய் நீசம் வலுக்குன்றி இருக்கிறது கணவன் ஸ்தானம் இந்த பெண்ணு யார கல்யாணம் பண்ணாலும் ஒரு மைனஸ் அதாவது ஒரு டம்மி பீஸ் தான் கணவனா வாய்க்கணும் இது எழுதப்பட்ட விதி இது மாற்றவே முடியாது இந்த ரூல இந்த பையன் ஜாதத்துல அடமண்டான கேரக்டர் ஆனா ஆப்போசிட்டா ரெண்டு பேருக்கும் அமைஞ்சிடுச்சு அதனால பாருங்க தாய் கிட்டையும் விட்டு கொடுத்து போக மாட்டாரு தகப்பன் இருக்கும் காலத்து இருந்த காலத்திலையும் அப்படிதான் யார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிள்ல யாருகிட்டையும் இப்படிதான் ஆனஸ்டா தான் ஆனால் மனைவி இடத்துல தாழ்ந்து போறாருன்னா ஏன்னா மனைவி ஜாதகத்துல கணவன் ஸ்தானம் வீக்கா இருக்கு இல்லையா அதனால சாலின்னு இன்னைக்கு அவர் கட்டுறாரு இங்க வீக்னஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப ஏழாம் இடம் வீக்னஸ் ஆகி கலத்துற காரணம் உங்க மைனஸ்ல இருந்து அந்த பெண் ஜாதகத்துல அம்சத்திலேயே நீசதாரையில் அமர்
இவர் ஜாதத்தில் பாருங்க மனைவி ஸ்தானம் இயற்கையிலே வலிமை புரிந்து சுக்குரன் ஆட்சி விடத்தில் தன் வீட்டில் தான் ஆட்சி பெறுகிறான் அப்போ சூரியன் நினைச்சேன் ஆனால் நல்ல மனைவியினுடைய ஸ்தானம் வலுப்பெற்றிருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் ஒத்து வாழக்கூடிய தன்மைங்கிறது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எந்த கருத்து வேற்றுமை இல்லைன்னு சொன்னாலும் மாமியார் ஸ்தானம் தான் பத்தாவது இடமா எல்லாருடைய லக்னத்துக்கும் மாமியார் தான் இந்த செவ்வாய்க்கும் ஏன்னா மேச லக்னத்துக்கு டாமினேட் வந்து இந்த சனி ஆப்போசிட் பிளானட் அப்ப மாமியார் சனம் நல்ல வலுப்பட்டிருந்தா ரெண்டு பேரும் கருத்து வேற்றுமை ஏற்பட்டுடும் அந்த கருத்து வேற்றுமை காரணம் எப்படி தாயை வந்து கொண்டு போய் வெளி இடத்துல விட்டுட்டாதான் உன் பொண்ணு என் இடத்துல வாழுவேன் அந்த பொண்ணு வாழுவாளா வாழமா நிச்சயமா வாழ முடியாது இது என்னிடத்துல ஜாதகம் பார்க்க வரல மத்த ஜோதிடர் அமைப்பு அரை வேக்காடு கிட்ட நிறைய பேர் ஜோதிடர்கள் இருக்கிறாங்களே அரை அரை குறையாக பார்க்கக்கூடியவர்களே நல்ல திறமை வாய்ந்த அம்சத்தை நல்ல சீருதுக்கு பார்க்கக்கூடிய அற்புதமான ஜோதிடர்களும் இந்த பூலகத்துல இருக்கிறாங்க உங்களை வந்து பார்த்திருந்தார் அப்படின்னாக்க இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்க தீர்வு கொடுத்திருப்பீங்க நான் என்ன தீர்வு கொடுத்து நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் அம்மா ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டேன் நிச்சயமா இதை வேண்டான்னு தான் தீர்வு கொடுப்பேன் இதுக்கு எந்த சொல்யூஷன் கொடுக்க மாட்டேன் பரிகாரம் இந்த குழந்தையை கட்டுனா நீ வாழ்க்கை பரிகாரம் கடந்து அதாவது கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் தேவையில்லையே நான் அப்படி போயிருந்தா இப்படி போயிருந்தா அப்படி அமைச்சராயிருப்பேன் இப்படி மாவட்டமா இருப்பேன் இப்படி எம்எல்ஏ இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம வாய்களையும் சொல்லலாம் என்னை விட ரொம்ப அதாவது கட்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுபவத்துல ரொம்ப கம்மிங்க ஐயா ஆனா திடீர்னு வந்தா திடீர்னு வந்தா எம்எல்ஏ ஆனா எம்பி ஆனா மினிஸ்டர் ஆனா அப்படின்னா அப்படி இல்ல அவர் ஜாதகத்துல அந்த தகுதியும் யோக்கதியும் அங்கு மண்டி கிடக்கிறது நான் வருத்தப்பட்டு என்ன பயன் அதனால எழுதப்பட்ட விதியை நிச்சயமா மாத்த முடியாது அந்த ஒன்றரை வருஷமா அந்த மனிதர் வந்து கஷ்டப்படணுங்கிற விதி இருக்கு அப்படின்னாக்க அவர் உங்களை வந்து பார்த்திருந்தாலும் கூட வேற ஒரு பொண்ணை திருமணம் செய்திருந்தாலும் கூட ஒன்றரை வருஷம் கஷ்டம் அப்படி கிடையாது அதைத்தான் அந்த காலத்தை நான் கிடைச்சி இருப்பேனம்மா அப்போ ஒரு ஜாதகங்கள் நல்ல நீங்க இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் நிகழ்ச்சி தொகுப்புலேயே ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு நல்ல பிளஸ் ஆன ஜாதகம்மா இவர் ஒரு மைனஸ் ஆன ஜாதகம் இன்னொரு ஜாதகம் மைனஸ் ஒரு பெண் ஜாதகம் மைனஸ் வச்சுக்கோங்க ஆண் ஜாதகம் பிளஸ் அப்போ ஆண் ஜாதகத்துல பிளஸ் ஆன ஜாதகத்துக்கு மைனஸ் ஆன சில புத்திகள் அங்க ஊடுருவோம் அப்ப கிட்டத்தட்ட அது ரெண்டு வருஷமா வரலாம் ஒன்றரை வருஷமா வரலாம் மூணு ஆண்டுகளா கூட வரலாம் அப்போ அதே மாதிரி மைனஸ் ஆன ஜாதகம் ஒன்று பெண் ஜாதகம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் பிளஸ் ஆன புத்திகள் வரும் அப்போ இந்த பிளஸும் மைனஸும் அந்த டைம்ல இணைஞ்சிடும் இணைஞ்சு சில காலங்கள் போராடி அப்போ கூட ஒரு வாழ்க்கை இணைச்சு அப்ப மைனஸ் ஏற்பட்டு ஐயோ இந்த பெண்ணோட இவ்வளவு பற்றிய வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டோம் அதே மாதிரி அந்த இந்த இந்த ஒரு பையனோட இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அந்த மூன்று ஆண்டுகள் கடந்ததுக்கு பிறகு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையினுடைய மேம்பாடு ஏற்பட்டுடும் அதைத்தான் காலமே பரிகாரம் சொல்லி அடிக்கடி நான் நிகழ்ச்சி தொகுப்புல சொல்லுவதை போல வரக்கூடிய நேர்களை கணக்கிடுவேன் திசா புத்தியை பார்ப்பேன் ராசி கட்டும் அல்ல ராசி கட்டம் மட்டுமல்ல அம்ச கட்டம் அதுதான் ராசி கட்டத்தில் ராஜாவாக வேண்டியிருக்கும் நவாம்ச கட்டத்தில் கடுதமைக்குன்னு இருக்கும் இந்த நிலைப்பாடை வைத்து மட்டும் ஆட்சி உச்சம் நீசம் பகை நட்பு மட்டும் பார்த்துட முடியாது அம்ச கட்டத்தின் நிலைப்பாடுகளை சீர்தூக்கி பார்த்து இவர்களுக்கு இந்த காலதரணம் செய்தால் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா வாழ்க்கை பிரயாரம் இல்ல அத்து போகுமா இந்த குரு குருனுடைய பயிற்சி நல்லா இருக்கா அல்லது சனி பயிற்சி நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கறத விட கட்ட ரீதியான குருபடம் வந்திருக்கா இல்ல கலத்திர படம் வந்திருக்கான்னு பார்த்து சீர்தூக்கி பார்க்க தவறிய காரணத்தினாலதான் இவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரிவினை தோஷங்கள் நடக்கிறத ஜாதகத்தை நம்ம பார்க்க தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் சார் பொதுவாக பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க குரு பார்த்தால் கோடி நன்மைன்னு ஆனால் ஒரு சில பேர் ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குரு பார்வை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் ஆனால் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நன்மை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தேடுற மாதிரியான நிலையில் தான் இருப்பாங்க இதற்கான காரணம் என்ன இந்த குரு பார்க்க கோடி நன்மைன்னு சொல்கிறது இல்லாத ஊருக்கு வழி சொல்வதை போலமா இதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கும் அப்பட்டமான பொய்யுமா நிறைய ஜாதகத்தில் குரு பார்த்து ரோட்டுக்கே வந்தவங்களையும் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஒரு சில அமைப்புகள் நல்ல அழகாக அமைஞ்சு அந்த குரு அந்த சந்திரனை பார்த்து பாலன்னம் போன்ற வளர்வரை சந்திரனை பார்த்து மங்களன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செவ்வாயையும் சூரியனையும் குரு பார்த்த சிறப்பான ஐஸ்வர்யமாக வாழ்கிறவர்களும் பார்க்கலாம் அதாவது ஏதோ ஒரு ஜாதகத்தில் குரு பார்த்து சிறப்பாக வாழ்ந்தது என்பதற்காக எல்லா ஜாதகத்துக்கும் குரு பார்க்க கோடி குற்றம் கோடி நன்மை விலகும் சொன்னால் அது ஏற்றுக்கு கொண்டு முடியாத ஒரு சப்ஜெக்டுமா என்னுடைய அனுபவத்தில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் இந்த ஜோதிட துறையில் இந்த பாவி பார்த்து பாலான இடங்கள் நிறைய நூற்றுக்கு எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் தோல்வி கண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன் இந்த மகர லக்னத்தில் ஒரு பெண்மணி அவர்கள் பிறந்திருந்தார்கள் அந்த பெண்மணி அவர
அவர்கள் பிறந்தது மகர லக்னம் மகர லக்னத்திற்கு குரு ஒன்பதாம் இடத்துல அவர் அமரப்பட்டிருந்தது கன்னிமனையில ரிஷபராசிக்கு சொந்தக்கார பெண்மணி அந்த சந்திரன் வந்து ரிஷபராசியில உச்சதாரையில இருந்தது பொதுவாகவே அதனுடைய ஜாதகத்தில் பிறக்கும் பொழுதே ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தால் ரோஹிணி சந்திரன் போய் அதற்கடுத்து செவ்வாய் போய் ராகு போய் குரு போய் என திசைகளில் போய் கடைசியாக அவருக்கு குரு புத்தி வரக்கூடிய தருணம் அந்த காலத்தில் சற்று கவனமாக இருக்கணுமா என்னையா ஒன்பதாம் இடத்தில் குரு இருந்தால் ஓடி போனவனுக்கு ஒன்பதில் குரு என்று பழமொழி அவ்வளோ ஐஸ்வர்யத்தை கொடுப்பான்னு சொல்லுவாங்களே அப்படி எல்லாம் கிடையாதம்மா இருக்கும் இடத்தை வைத்துத்தான் சோப்பு சீப்பு வரலாறு ஒழிய இந்த மகர லக்னத்துக்கு முதல் தர பாவி யாருன்னு கேட்டாவே திருதே வரையாதிபதி இந்த குரு அந்த பாவி எங்க உட்கார்ந்துருக்கா மகா பாவி என்று சொல்லக்கூடிய குரு அந்தனன் தனித்து அமர்ந்து ஒரு திரிகோணத்தில் கேந்திர ஸ்தானத்தில் அமரல திரிகோணத்தில் அமர்ந்திருக்கிறான் யாருடைய ஸ்தானத்தை பார்க்கிறான் ரிஷப மனையை பார்க்கிறான் ரிஷபராசிங்கிறது சந்திரன் அங்கே வீழ்ந்திருக்கிறது ரிஷபராசிக்கு அஷ்டம மாரகாதிபதியாக வருவார் இந்த குரு பாவியாகவோ மகர லக்கணத்துக்கு மறுபாவியாக திருதி விரையாதிபதியாக வருவார் இந்த பாவி பார்த்த இடங்கள் எந்த ரூபத்திலும் செழிக்காது பால்பட்டுத்தான் போகும் என்று சொன்னதை போல அவருடைய குழந்தைக்கு ஐம்பத்தி நாலு வயதம்மா இன்னைக்கும் கல்யாணம் நடக்கல அவருக்கு பாருங்களா அந்த குரு ஐந்தாம் இடத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு குரு பார்க்க கோடி குற்றம் வழங்கினால் இல்ல அப்ப கடந்த ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்னை சந்திக்கும் பொழுது உங்கள் மகனுக்கு நிச்சயமாக தோஷம் இந்த ஜாதகத்திலே தெரிகிறது மகனுடைய ஸ்தானம் சற்று கவனமா இருக்கணும் சுக்கரன் ராகுவோட பின்னி தெரிஞ்சது பார்த்து அப்பொழுது குரு கடந்த ஒரு ரெண்டு வருஷமா என்னை பார்க்க வரலாமா இப்ப கடந்த ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு மாசம் முன்னாடி என்னை பார்க்க வரும் பொழுது குரு பார்க்க கோடி குற்ற நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதி பகுதியில் இருக்கிறோம் ரெண்டே நிமிடத்தில் முடித்து விடுகிறேன் அந்த குரு ஒன்பதாம் இடத்துல நேரடியா பாருங்கள் ஐந்தாம் இடத்தை பூர்வ புண்ணியத்தை பார்க்கும்போது ஐந்தாம் இடத்துக்கு மாரகாதிபதி யாருன்னு கேட்டா அந்த சந்திரனே ஐந்தாம் இடத்துக்கு மறுமாரகாதிபதி யார் என்று பார்த்தால் குரு அந்த குரு அந்த சந்திரனை பார்க்கும் பொழுது பூர்வ புண்ணியமும் அவர்களை விட்டு விடகி இருக்கும் அத பூர்வ புண்ணியத்தை ஏற்கனவே அரசு அரசாங்கத்துக்கு தான செட்டில்மெண்டா எழுதி கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி புத்திர தோஷத்தையும் தழுவப்பட வேண்டும் என்று சொல்வதை போல அந்த தாய் கதறி கதறி அழுகிறாள் கடந்த ரெண்டு மூன்று மாதத்திற்கு முன்னால் காரணம் தன்னுடைய மகன் வேலை அலுவலகத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வந்துடுறான் மன் ஈவினிங் ஏழு மணிக்கு வரும் அம்மா எனக்கு பசிக்கதம்மா சோறு போட்டு சொல்லி டைனிங் டேபிள் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் தண்ணி தான் கேட்டாருமா தண்ணி எடுத்துட்டு வர்றதுக்குள்ளேயே அப்படி மரணம் எழுகிறார் இறுதிய கோளார் ஏற்பட்டு அவருக்கு அந்த நேரத்தில் இருக்கு அப்போ குரு பார்த்து கூட அந்த பூர்வ புண்ணியத்தை ஸ்தானத்தை பார்த்து கூட புத்திர தோஷத்தையும் வழிவகுக்கிறது பூர்வ புண்ணியத்தையும் வழிவகுக்கிறது நிறைய சொல்ல துடித்தாலும் நிகழ்ச்சியினுடைய நாம் இறுதி பகுதியில் இருக்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே புதுயுகம் தொலைக்காட்சியிலே புதன்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கு சந்திக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் சென்னையில நெற்குன்றத்தில் தான் என்னுடைய ஆபீஸ் இருக்குங்க அங்க சந்திக்க வேண்டும் என்றால் சென்னையில செவ்வாய் புதன் வியாழன் மூன்று தினங்கள் சந்திக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய கருவூரிலும் என்னுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது அங்கே சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளி சனி ஞாயிறு திங்கள் நான்கு தினங்களும் சந்திக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க தவறியவர்கள் கூட என்னுடைய யூடியூப் ஆஸ்ட்ரோ பரணி பாட்டா யூடியூப் இருக்குங்க அந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கு சந்திக்கிறோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் ஜோதிடம் குறித்த பல அற்புதமான தகவல்கள் பகிர்ந்துட்டீங்க சார் மிக்க நன்றி இவ்வளவு நேரம் நம்ம ஜோதிடம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்